serikali imetoa onyo kwa taasisi binafsi kuacha kupandikiza vitanzi na kuwagawia kondomu wanafunzi shuleni kwani wanahamasisha ngono kwa umri mdogo. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Magana Meritesha wakati wa maonyesho ya siku mbili ya wanawake katika viwanja vya Gandhi Hall katika kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake inayotarajiwa kufanyika kitaifa machi nane. Siku hii ya mwanamke ninapiga marufuku asasi hizo. Manake nimewakuta wakati natembelea shule zetu wapo asaweza mpaka vitanzi eti hili wasipate mimba waweze kusoma vizuri. Haya sio maadili yetu na bahati nzuri kuna asasi moja nimeshawapata elimu kumsaidia mtoto huyu wa kike anitambue ili avumilie aweze kusoma vizuri kwa sababu muda atakuwa nao mkubwa wa kufanya hayo mambo sio sasa elimu ya uzazi inaruhusiwa na mimi nauka mkono lakini sio kuwapa vitu vya kuzuia mimba kwa sababu sasa tunawafanya hao watoto wawe huru kufanya ufusa wanagotaka sasa kama lengo ni kumsaidia mtoto wa kike asome hata soma kwa sababu hatapata mimba lakini atapata magonjwa atapata ukimwi atapata magonjwa mengine ya zinaa bado hataweza kusoma vizuri kwa hiyo ninawaombeni sana wenzangu wenzetu hapa za kiraia ambao mnashirikiana na sisi msijiingize kwenye hilo manake mimi nimeona ni hatari kubwa kwa watoto wetu Mwanafunzi anayetarajia kujiunga kidato cha tano Sada Jabiri aliomba serikali kuifuta sheria ya mwaka 1971 ambayo inamruhusu mtoto kuolewa akiwa na miaka 15. Tunakuliana mkakati mabuhuti wa kupinga sheria ya mwaka 1971 ambayo inamruhusu mtoto kuolewa akiwa na miaka 15 hiyo itafanya watoto wengi wawe huru kwamba anasema sheria na niruhusu kwa hiyo anaweza kaelekea kwenye ndoa hiyo inabidi tufanye mkakati ili kufikisha mtoto akaanze apate ndoa akiwa na miaka kuanzia at least 21 akiwa kachajitambua na elimu yake ambayo inaweza kumwezesha katika ndoa yake Mwenyekiti wa baraza la watoto mkoa wa Mwanza ni Emma Theonest alisema katika hali hii ya kuelekea uchumi wa viwanda ifikapo mwaka 2020 ni vyema kuimarisha usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake vijijini. Naizungumzia vyema kabisa kwani nalenga kuinua wanawake katika sekta mbalimbali. Yaani wanawake kushika uongozi ama kuwa katika sekta mbalimbali sio kuachia wanaume tu. Tawao kwa kijinsia umelenga sehemu mbalimbali kwa mfano shuleni, kwenye jamii, serikalini hali kadhalika kwenye ngazi za familia. Sisi kama mtu wa kike baada ya tegemea kuwa mwanamke si ndio nategemea kuwa mwanamke bora maana na uwezo wa kifedha na ujasiri hiyo ingefikia kuwa mwanamke naweza kushika nafasi mbalimbali lakini pia uh, kuimarisha lazima la usawa wa kijinsia katika ngazi mbalimbali kwa kuwa nategemea kuwa mbunge kwa hili inawezekana maana msingi mzuri tokea huku mwanzo uwezo wa wanawake kiuchumi kuelekea uchumi wa viwanda na katika kondoo maskini kwa kuzingatia usawa wa kijinsia pia umeanza kuonekana baadhi ya shughuli mbalimbali ambazo wamekuwa wakizifanya kama vile utengenezaji bidhaa za viwandani kama sabuni za usafi za maji, sabuni za miche, batiki, pia usindikizaji na uchakataji bidhaa kama dagaa, karanga, ubuyu na kadhalika. Pamoja na mafanya mimi, kasi ya uelewa huu bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo ni pamoja na ukosefu wa elimu ya masala uzazishaji na uendelezaji wa viwanda ukosefu wa uelewa mpana wa masala jinsia pamoja na elimu ya ujasiriamali kuendelea kwa mfumo dume miongoni mwa baadhi ya watu unaopelekea wanawake kutokujiamini katika kusimamia shughuli mbalimbali za kiuchumi na jamii